Assalamu alaikum students, welcome to the 10th lecture of cultural anthropology. Today we are going to be talking again about language and looking at language and some of the interrelations of language and culture in a bit more detail. Now, as you will recall, the last lecture had looked at issues of language and culture. And today what we are going to do is we are going to look at some of the finer issues concerning culture and its linkages to language. And uh, I will present before you a scientific hypothesis developed by cultural anthropologists and how that hypothesis seeks to explain the link between language and how people think and behave. So, cultural anthropology, basically we study this way that we can see how human behavior in different cultures is. So, for that, the language is very important. जिस तरह हम शुरू से बात कर रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्ट जो हैं वो देखते हैं कि लैंग्वेज जो है जो इंसान की एक बहुत अहम सलाहियत है उसका इंसान के बिहेवियर पर और इंसान के कल्चर पर क्या असर है तो ये आ, हमने बात शुरू कर दी थी लेक्चर नाइन में एंड टुडे आई विल रैप अप दिस डिस्कशन अब इसके लिए द फर्स्ट थिंग टू लुक एट इज हाउ लैंग्वेज हैज इवॉल्व ओवर टाइम because language jo hai usme changes aate rahe hain so the first issue is that of time now time and language if you remember uh, this was when we were talking about anthropological linguists we talked about the idea of history the the effect of history on language and we specifically mentioned the name of historical linguists within cultural anthropology who look at this idea of the evolution of language over time. So, wo, uh, ye, jo, historical linguists hai, ye dekhte hai ki insaan jo hai, wo over various stages of time, language jo hai, usko, uh, language ka aur time ka jo uh, factor hai, inka ek dusre par kya asar ho raha hai, to languages kya, jo shuru mein ek language thi, bas wohi ban gai, aur usi tana rahi, ke kya language change hoti rahi, historical kya processes thai, jin ki wajha se, language jo thi, us mein changes aai. So, ye ek badi ahem cheez hai, mein is pe thodi si mazid wazahat karunga. The second point to remember about this idea of changes in language, is that the way to do this is that linguists undertake can either undertake synchronic analysis, which looks at language structures and rules at a particular point in time. Now, one thing is that when language ke change, ko dekhna hai, to jo linguist, anthropological linguists who are language ko study language, one thing is that look at language, ke ye ji, ye is current language ki usage, hai, ye is ke structures, hai, ye is ke rules. And in this case, देखते हैं कि लैंग्वेज जो है वो कैसे फंक्शन कर रही है एक अब इसके अंदर जो है इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि ये सिंक्रोनिक एनालिसिस है ये करंटली लैंग्वेज को देख रही है इसकी हमें नीड इसलिए हो सकती है बिकॉज़ वी कैन लुक एट द रूल्स एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड बाय लुकिंग एट दोस रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स वी कैन सी हाउ डिफरेंट कल्चर्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर फॉर लैंग्वेज सो वन कैन लुक एट those kinds of changes, those changes which are fixed in a point of time. Now, Urdu is the same as its rules, its rules, its communicate. Now, the rules of the English are the same as its rules. So, now, the rules of the Urdu are different from the English rules. So, in this case, the difference is that it synchronic analysis. Because it, it's looking at today's Urdu and today's English. मगर इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं है अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिए जो है वो एक लव्स इस्तेमाल किया जाता है डायक्रोनिक एनालिसिस एंड फॉर दैट पर्पस आई विल जस्ट रीड द पॉइंट आउट फर्स्ट 
It says undertaking a diachronic analysis means looking at how language changes over time. So, दूसरा जो change है वो तो ये आएगा कि जी language जो है अब एक ही आप language ले लें आप देख लें कि जी Urdu जो थी अब Urdu जो सौ साल डेढ़ सौ साल पहले probably जब Urdu ने सही flourish करना شروع کیا مرزا غالب میر تکی میر ان کے زمانے میں اردو جو تھی وہ کافی بھاری تھی مطلب اس میں اب جو ہماری لوکل اس وقت ہماری نیٹیو اردو زبان تو ہے مگر ہم جو عام ایک کامن اردو سپیکر ہے اس کو اس کی اردو میں اور جو سو ڈیڑھ سو سال پہلے اردو بولی جاتی تھی جس میں زیادہ بھاری استعمال فارسی کے الفاظ کا تھا اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھ لیں تو اس میں کتنا زیادہ فارسی کا انفلوئنس ہے اور اردو کے اوپر کتنا زیادہ فارسی کا انفلوئنس تھا اور اگر آپ غالب کے اشعار کو بھی دیکھ لیں تو وہ ہماری کامن اردو سے فرق ہیں سو so, یہ مثال جو ہے یہ آپ انگریزی زبان میں بھی دیکھ سکتے ہیں فرانسیسی میں دیکھ سکتے ہیں جرمن میں دیکھ سکتے ہیں بہت سے مختلف جو علاقے ہیں جن کی لینگویجز ہسٹوریکلی ایوالو کر رہی ہیں سنسکرت کا اس میں شامل ہے جو کرنٹ ہندی ہے اور جو پرانی سنسکرت تھی اس میں بہت فرق ہے سو یہ جو ایولوشن آف لینگویج اوور ٹائم ہے اب شیکسپیئر مثال کے طور پہ جو تھا اب شیکسپیئر کی اب اگر آپ کوئی اس کا ناول ٹراول دیکھیں تو اس میں یو ول سی کہ اس کی جو انگریزی تھی ویئر آرٹ داؤ آپ کدھر ہیں ویئر آ یو رائٹ آئی مین ایف یو لک ایٹ Shakespearean English, I mean, the, the way to say where are you is where art thou. Now you see in this, where are you and where art thou me kitna farak. And this is how language has evolved over time. And this is a diachronic analysis. Realizing that language changes, I mean, if you look at different languages in the same point of time, you see that language is... Uh, has different rules and structures. If you take a diachronic analysis and you look at a particular language and you see that language jo hai, wo, usme koi hai, time, on the basis of time, so you will see that yes, in language, a particular language bhi jo hai, wo bhi hai. Not only do we have different languages, but these changes also occur in one language over time. اب لینگویج کی فیملیز ہیں کچھ یہ جو اینتھروپولوجیکل لینگویس ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ جی لینگویجز جو ہیں یہ کہاں سے بنتی کیسے ہے لینگویج کہاں سے آتی ہے سو so اس میں یہ ہے کہ لینگویج جو ہے اس کی مختلف انہوں نے شاخیں بنا کر ان کو فیملی گروپنگز میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے یہ یہ جو فیملی گروپنگ کا کانسیپٹ ہے یہ ویسے اینتھروپولوجی میں بہت کامن ہے اور اس کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وین اسٹڈینگ کنشپ بلڈ لائنز اگر وہ فیملی ٹری یا جو اگر آپ شجرا جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو ہے وہ اینتھروپالوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور میں اس پہ وضاحت کروں گا جب ہم کنشپ کو اسٹڈی کریں گے جو ایک دو لیکچرز میں ہم کنشپ کے ہمارے جب لیکچر شروع ہوئیں گے تو ہم اس کو ہم کنشپ ڈائیگرام جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پریزینٹ کروں گا اور تھوڑی سی اس پہ ڈسکشن کریں گے مگر فی الحال یہ ہے کہ لینگویج جو ہے اس کے بھی اسی طرح کے آپ شجرے سمجھ لیں یا لنکیجز سمجھ لیں کہ جی اینتھروپالوجسٹ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی لینگویج کون سی فیملی سے بلانگ کرتی ہے اور اس کے نام بھی اس طرح رکھتے ہیں کہ یہ دیز آ سسٹر لینگویجز دس از دا مدر لینگویج دس از اے پروٹو لینگویج تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں اب اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لینگویج فیملیز انکلوڈ لینگویج ڈرائیوڈ فرام اے پروٹو لینگویج اب اس میں یہ پروٹو لینگویج جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی مدر لینگویج جس سے باقی زبانیں جو ہیں وہ کریٹ ہوئی یا کریٹ کی جاتی ہیں یا انفلوئنس ہوتی ہیں سو پروٹو لینگویج جو ہے وہ بیسکلی از اے از این امپورٹنٹ بگ لینگویج دیٹ انفلوئنسز a lot of smaller languages and I'll, I'll give you some uh, real life examples of this in a second. Another point to remember before we get into uh, examples is that linguists 
began clustering languages upon finding similarities between Sanskrit and classical Latin and Greek in the 1880s. Agar ab aap ye dekhe ki kyu linguists ne ye family trees jo banane shuru kar diye languages ke wo kyu kiye? Kya kya vaja thi? To usme ye hai ki 1880s me कुछ लिंग्विस थे जो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये देख रहे थे जी कि अब ये जो हिंदुस्तान में जो पूरे बड़े सगीर में जो लैंग्वेज स्प्रेड की हुई थी सांस्कृत और बहुत पुरानी लैंग्वेज थी उन्होंने उसको स्टडी किया और लैटिन और ग्रीक जो दो जुबानें हैं जो कि और हिस्टोरिकली पूरे यूरोप में फैली हुई हैं तो उन्होंने इन दो पुरानी जुबानों को स्टडी किया और कंपेयर किया विद सांस्कृत और दे वर सरप्राइज टू फाइंड ये इस बात को अब 1880 में स्टडी किया गया एंड दे वर सरप्राइज टू फाइंड कि जी ये सांस्कृत जो है एंड लैटिन एंड ग्रीक जो है ये दे हैव सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स व्हिच आर वेरी सिमिलर सो देन दे थॉट के अच्छा फिर अगर इनके रूल्स जो हैं इनमें कुछ ट्रेट्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो हो सकता है कि दे आर ऑल इमर्जिंग फ्रॉम फ्रॉम अ मदर लैंग्वेज सो ये फिर कॉन्सेप्ट बना प्रोटो लैंग्वेज का कि जी कोई प्रोटो लैंग्वेज होती है जिसमें से फिर शाखें निकलती हैं और वो मुख्तलिफ जुबाने बन जाती हैं सो दिस इज द आइडिया ऑफ फैमिली द लैंग्वेज फैमिली कि हर लैंग्वेज जो है उसके उसकी करीबी मिलती जुलती उससे जो है लैंग्वेजेस वो होती हैं और इन शाखों की फिर मजीद बाइफिकेशन हो जाती है इन टू डायलैक्ट एंड ऑल अब मैं चलता हूं मिसाल की तरफ अब जर्मैनिक जो है दैट इज द मदर टांग ऑफ इंग्लिश जर्मैनिक जो है वो एक पुरानी जुबान है जिसके अंदर से अंग्रेजी निकली है और फ्रेंच और स्पेनिश जो है वो सिस्टर लैंग्वेजेस कहलाई जाती हैं अंग्रेजी की और ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली अब लैंग्वेज फैमिली या जो प्रोटो लैंग्वेज है इसकी वो है इंडो यूरोपियन अब इसमें आप देखें इंडो जो है यानी कि इंडिया और यूरोपियन जो जितने यूरोपियन ममालिक हैं उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं इटली है ग्रीस है ये यहां जहां पर पुराने जमानों में हिस्टोरिकली लैटिन पाई जाती थी और ग्रीक पाई जाती थी ये लैंग्वेजेस जो हैं इनका क्योंकि लिंक ढूंढा गया सांस्कृत सांस्कृत के साथ अठारह के इर्द गिर्द तो फिर ये देखा गया कि जी अच्छा ये अब जो करंट मॉडर्न यूसेज में जो लैंग्वेजेस हैं इन इलाकों में इनकी भी आपस में रिलेशन है और जो अंग्रेजी है वो तो डायरेक्टली उसकी जो मदर लैंग्वेज है वो जर्मैनिक है मगर जो फिर और उसकी शाखें जो हैं वहां से उसकी कनेक्शन हो जाती है विद अदर कॉमन यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस विच बिकॉज ऑफ कलोनियल एक्सपेंशन हैव स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो फ्रेंच और स्पेनिश अब जो स्पेनिश थे वो साउथ अमेरिका में उन्होंने बहुत कॉलोनाइजेशन की तो साउथ अमेरिका में आप बहुत से मुल्कों में जाएं वहां पर स्पेनिश बोली जाती है फ्रेंच जो है वो अफ्रीका के बहुत से मुल्क जहां पर फ्रांस था वहां पर फ्रेंच बोली जाती है जिस तरह हम बड़े सगीर के इलाके में क्योंकि अंग्रेज आया यहां हुक्मरानी की तो यहां वो अंग्रेजी छोड़ गया सो सिमिलरली देर इज ऑल्सो कनेक्शन आई मीन द कनेक्शन इज दैट नॉट ओनली डिड did english influence our language but our language is uh, also influenced english and there there is a, a, a historical link in 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 this idea of uh, particularly vis-a-vis sanskrit ke jo sanskrit ki jo zuban thi jo ke bahut der se yahan se yahan par bade sagir mein thi aur usne influence possibly agar aap dekhein ke hindi jis tarah hai bengali jo hai gujarati jo hai उर्दू तो एक लश्करी जुबान है जो जिसमें फारसी की भी इन्फ्लुएंस है अरबिक की भी इन्फ्लुएंस है सो ये इस तरह लैंग्वेजेस की जो है आपस में इंटर कनेक्शन है इसके ऊपर आई वॉन्टेड के आप लोगों को कम अज कम थोड़ा सा आपका तारुफ इससे करवाना लाजमी था बिकॉज दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ 
studying language. And language, as you know, is very important for, uh, uh, for a cultural anthropologist. Now, all languages have internal dialects as well as sharing features with other languages. Now, it's not only that the language is आपस में उनकी इंटरकनेक्शंस हैं مختلف زبانوں کی مگر اپ ایک زبان کو دیکھ لیں یہی تو کمپلیکسٹی ہے اف اف ہیومن بیئنگز وچ از ریفلیکٹڈ ان دی کمپلیکسٹی اف لینگویجز اب ایک ایک جو لینگویج ہے اس کو بھی اگر اپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی کئی شاخیں ہیں کئی ویریشنز ہیں اگر اپ اپ دیکھ لیں کہ سرائیکی بیلٹ جو ہے ہماری سرائیکی تو ایک ڈائلیکٹ ہے جو کہ پاکستان میں بولا جاتا ہے अब सिराईकी जो है जो आपको राजनपुर में सिराईकी सुनने में आपके जो कान में सिराईकी की आवाज आएगी अगर आप बोलते हैं तो अगर आप समझेंगे सिराईकी को वो مختلف होगी देन द सिराईकी स्पोकन इन झंग अगर फिर आप जरा खुशाब के करीब चले जाएं स्लाइटली पहाड़ी इलाके में तो वहां की सिराईकी जो है दैट विल बी डिफरेंट सो इवन विद इन यू गेट दीस न्यूएंसेस and uh, one language has several dialects so this should indicate to you that language ki jo study hai jo linguists hote hain they have to look at it's a complicated field and it's a big field kyunki language is a, is a huge thing i mean it affects human beings in in several ways i mean it determines how we think if you recall from the previous lecture how we behave what values we have so therefore language is very important now another thing that i'll bring to your notice concerning the sub topic of complexity ab main aap se keh raha hu ki ji language badi complex cheez hai koi matlab ye nahi ki ha ji sare bolte to hain bas theek hai matlab usko agar aap uski zara si bhi taftish kare ya uske bare mein soche jis tarah hum abhi soch rahe hain to we realize ke ha waqai language ek aisi cheez hai jiske bare mein sochne se हमें कई रियलाइजेशन हो सकती हैं सो so, एक रियलाइजेशन जो है वो ये है कि लिंग्वेस ने जब ये देखा कि लैंग्वेज जो है इसके बारे में इन्होंने थोड़ी सी तहकीक भी की तो उनकी फाइंडिंग ये आई कि दे हैव प्रूवन दैट लैंग्वेजेस ऑफ लेस टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज आर एज केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग एबस्ट्रैक्ट आइडियाज एज एडवांस्ड सोसाइटीज अब इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जो जिन सोसाइटीज के पास टेक्नोलॉजी कम है दे आर आल्सो केपेबल उनमें भी उतनी सलाहियत है कि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को जिस तरह हमने पहले बात की थी कि जी जानवर जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में को के लिए कम्युनिकेट नहीं कर सकते वो बस बेसिक बेसिक जो مختلف जानवरों पर रिसर्च की गई है कि वो बेसिक चीजें डेंजर है या फूड है कहां है या मेटिंग कॉल्स जो हैं वो तो जानवरों में हैं बट वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या वो हाइपर मतलब सियासी तबसरा नहीं कर सकते यूजिंग लैंग्वेज सो हमारी लैंग्वेज जो इंसानों की लैंग्वेज है दैट कैन कैन एक्सप्रेस एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स बट जो लिंग्विस्ट ने जो अभी तक रिसर्च की और उन्होंने जो पता चला है उसमें उन्होंने ये देखा है जी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं तो आप फिर ही आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर इंसान के पास अगर इतने को फैंसी टेक्नोलॉजिकल टूल्स नहीं भी हैं तो फिर भी जो उन लोगों की भी जो जुबान है उसमें भी बहुत डेप्थ है और अगर आप मतलब मैं आपको अगर मिसाल दूं कि जिस तरह जो अब यहां बड़े सगीर के इलाके में जो अलिया हजरत थे जो सूफी शायरी थी अब वो तो क्योंकि हर जगह पर इस्तेमाल होती थी तो वो तो बहुत ही सलीस अंदाज में शेर कहते थे मगर उसमें जो जो उसकी सोच है अगर आप उस सोच में जाएं तो वो यकीनन बड़ी गहरी सोच है सो the point is that even in us zamane mein koi itne ko fancy technological gadgets to nahi hote the so the point is that technology doesn't necessarily determine ki ji ek culture jo hai jiske paas technology hai wohi gehri soch rakh sakta hai 
یہ لنگوس نے دیکھا ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں نیو ہو جو ہے میں آپ کو پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر ٹیل یو نیو ہو آر نیو ہو ڈو ناٹ ہیو سنگولر اینڈ پلورل ناؤنس بٹ دا ورڈس کنٹین مچ مور انفارمیشن دین انگلش اب نیو ہو جو ہے نیو ہو ایک ٹرائب ہے جو کہ نیٹو امیریکن ٹرائبس ہیں اگر آپ نے امیریکن ہسٹری پڑھی ہو تو جب انگریز گیا تھا امیریکہ میں تو وہاں کو خالی جگہ نہیں تھی وہ وہاں پر یہ نہیں تھا کہ صرف لینڈ ہے اور فروٹ لگا ہوا ہے اور درخت ہیں اور ندیاں ہیں اور کوئی لوگ وہاں بستے نہیں ہیں وہاں پر لوگ تھے وہاں پر جو لوگ تھے وہ اپنے ان کے کلچرس تھے اپنے ان کے طور طریقے تھے اپنی لینگویجز تھی اور ان میں سے ایک بہت بڑا جو ٹرائب تھا نیٹو امیریکن ٹرائب جو کافی پھر جو ہسٹوریکل وارز ہوئی ان پلیگز ہوئے اور بہت سے لوگ آپ سمجھ لیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ٹریجڈی ہوئی تو وہ ان کی پاپولیشنز شرنک کر گئیں مگر ان میں سے ایک جو اہم ٹرائب تھا وہ نیو ہو ٹرائب تھا تو اب نیو ہو لینگویج جب اسٹڈی کی گئی لنگوس نے اس کو دیکھا کہ جی یہ نیو ہو یہاں پر انسان ہیں تو یہ ان کی لینگویج جو ہے وہ کیسی ہے اس کو کمپیر اور کنٹراسٹ کیا ذرا انگریزی کے ساتھ کیونکہ امریکہ میں بھی انگریزی بولی جاتی ہے تو نیو ہو جو ہیں ان کی زبان میں یہ جو پلورل اور سنگولر کا کانسیپٹ ہے جو کہ ہماری زبان میں بھی ہے یعنی کہ بوائے بوائز گرل گرلز ٹیبل ٹیبلز یہ جو بڑا ہمیں بھی عام سا لگتا ہے کیونکہ ہماری بھی زبان میں یہ ہے اب نیبو ہو کی زبان میں اس طرح کی ڈسٹنگشن نہیں ہے وہ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ سنگولر چیز ہے کہ پلورل چیز ہے اب یہ اگر صرف اس چیز کو دیکھا جائے تو ون وڈ سے کہ جی نیبو ہو تو پھر کافی ان کی ویک لینگویج ہے اگر اتنی بیسک چیز کو وہ اگر ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے ان کی زبان میں ایسے کوئی ورب ہی نہیں ہے تو یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہے بٹ دا انٹرسٹنگ تھنگ از دیٹ دا نیو ہو دا ورس دیٹ دے یوز بیکاز دنیا میں ہر کسی کے پاس سب کچھ تو نہیں ہے سو کئی لوگوں کی کئی کوالٹیز ہیں کئی کلچرس کی کئی کوالٹیز ہیں کئی لینگویجز کی کئی کوالٹیز ہیں اور وہ ایسی چیزیں ایکسپریس کر سکتی ہیں جو باقی لینگویجز اینڈ باقی جو کلچرل پیٹرنس ہیں وہ ان کو ایکسپریس نہیں کر سکتے اب نیو ہو جو زبان ہے اس میں یہ ہے کہ جو ورب کی یوسج ہے جس طرح مثال کے طور پر آئی ایم گوئنگ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آئی ایم گوئنگ جو ہے انگریزی میں تو آپ صرف کہیں گے آئی ایم گوئنگ اس میں اگر آپ زیادہ وضاحت نہ کریں تو جو لینگویج کے رولز ہیں وہ یہ ڈکٹیٹ نہیں کرتے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے جا رہے ہیں جی کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کی وضاحت کریں تو وہ آپ کی مرضی ہے مگر لینگویج کے جو انٹرنل رولز ہیں وہ آپ کو بائنڈ نہیں کرتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے جا رہے ہیں مگر نیو ہو جو زبان ہے اس میں ورب جو ہے وہ اکیلا آپ ایکسپریس یہ گوئنگ شوئنگ نہیں کر سکتے اس میں نیو ہو کا یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں کیسے جا رہا ہوں میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں یا میں بس پہ جا رہا ہوں میں کیسے جا رہا ہوں اور اس کے آگے اسی ورب کے اندر یہ ہے کہ اگر گھوڑے پہ جا رہا ہوں تو وہ گھوڑے کی سپیڈ کیا ہے جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وہ گیلپ کر رہا ہے یا ٹراٹ کر رہا ہے اس میں یہ بھی اسی ورب کے اندر یہ بھی ڈسکرپشن شامل ہوتی ہے کہ میں اس سواری پہ جا رہا ہوں اور اس سواری کی رفتار یہ ہے سو so, ان کے ورب میں اتنی زیادہ ڈیپتھ ہے اینڈ یہ کمپیریٹو انالیسس جو ہے اس سے یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے اب ویل گو ٹو دی آئیڈیا آف کلچرل ایمفیسس کہ کلچر جو ہے اس کا لنک کیا ہے ود لینگویج اب اس میں دا فرسٹ تھنگ ٹو نوٹ is that the vocabulary of languages emphasizes significant words in a given culture. This is known as cultural emphasis. So basically, a particular culture hai, uska jo link hai language ke saath, wo bahut ahem hai aur bahut zaruri hai. 
और इस चीज को के कहा जाता है कि जी कल्चरल एम्फोसिस जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस अपने ही कल्चर को एम्फोसाइज करती हैं वो आप एक लैंग्वेज को स्टडी कर लें आपको बहुत सी चीजें उस कल्चर के बारे में पता चल जाएंगी कि इस कल्चर में क्या चीज की अहमियत है अब जिस तरह हमने शुरू शुरू में अगर आपको याद हो तो मिसाल दी थी कि जी एस्कमो जो है अब वो क्योंकि उसके इर्द गिर्द बर्फ ही बर्फ है सो एन एस्किमो हैज डेवेलप डजन्स ऑफ वर्ड्स फॉर द सिंपल वर्ड स्नो क्योंकि उसकी जिंदगी में स्नो की इतनी अहमियत है कि उसने स्नो के लिए बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की स्नोस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया करते हैं उसमें यह हो सकता है कि जो इग्लूज अगर आपको याद हो या कहीं देखा हो तो इग्लूज एस्कमोज बनाते हैं जो कि फ्रोजन आइस से वो अपने घर बनाते हैं और ये ट्रेडिशनल घर जो हैं अभी भी वहां पर भी हालांकि तरक्की हो रही है डेवलपमेंट का पैसा जाता है एक्सपेंशन ऑफ द कंट्रीज नेक्स्ट टू वेद एस्कमोज लिव इज टेकिंग प्लेस पॉपुलेशन बढ़ रही हैं उनकी जिंदगी में भी इन्फ्लुएंसेज आ रही हैं अब अलास्का में एस्कमोज रहते हैं अलास्का जो है उसको परचेस किया था सोवियत यूनियन से अमेरिका ने अमेरिका की भी पॉपुलेशन 240 मिलियन है सो so, अब इनकी जो पॉपुलेशन है उसका इंटरेक्शन भी है एस्कमोज से एस्कमोज के पास अब करंट टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस है सो so, अब जिस तरह अगर आप हमारी छोटी से छोटी विलेज में चले जाए तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट कैफे जो है या पी बिलखसूस इंटरनेट कैफे नहीं भी होगा तो पीसीओ आपको 15-20 मिनट के डिस्टेंस गाड़ी में ट्रैवल करके आपको कहीं ना कहीं पीसीओ मिल जाएगा सो so, इसी तरह एस्किमोस के भी जो लाइफस्टाइल्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं मतलब कई तो बहुत ही रिमोट इलाके हैं जहां पर वो अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स मेंटेन करते हैं बट उनकी भी रहने के तरीके वगैरह जो है वो चेंज हुए हैं बट द आइडिया कंसर्निंग स्नो इज दट दे हैव डिफरेंट वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि जी अब सीजनल चेंज आ रहा है अब स्नो फ्लेक डेंसिटी कम हो रही है तो इस स्नो का नाम ये है इस स्नो से हमने बनाना है घर इस स्नो का नाम ये है सो दे हैव ऑल दीज वर्ड्स फॉर स्नो वेर इज हमारे लिए तो स्नो का वर्ड हम यूज करने की हमें जरूरत ही नहीं है पंजाब में तो हम तो स्नो वगैरह पंजाबी में मुझे तो खुद नहीं पता है कि स्नो को क्या कहते हैं और अंग्रेज जो हैं क्योंकि वहां स्नो वगैरह होती है बट इट्स नॉट अ वाइटल नेसेसिटी ऑफ दर लाइफ सो दे हैव अ फ्यू वर्ड्स आई मीन दे हैव थिंग्स लाइक स्लीट एंड यू नो बेसिकली आई मीन दे हैव स्नो दैट इट्स नोट सो आई मीन फॉर दैम इट्स इट्स नॉट एज नेसेसरी द आइडिया ऑफ स्नो इज नॉट एज नेसेसरी फिनमिना एज इट इज फॉर द एस्किमो फिर अब रिलेशन में भी मुख्तलिफ अल्फाज हैं इस पर हम थोड़ी सी वजाहत करेंगे बट असेंशली दिस इज द आइडिया ऑफ कल्चरल एम्फोसिस आपकी जो जुबान है वो ज्यादा उसमें अल्फाज ऐसे होंगे जो आपके कल्चरल वैल्यूज को एक्सप्रेस करें अब एक और जो चीज है वो ये है कि टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड वर्ड्स शो एम्फोसिस ऑन टेक्नोलॉजी इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज अब जो कल्चरल एम्फोसिस है उसकी ही वजह से आप ये देखेंगे ये नोटिस करेंगे अगर आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को देखें कि जहां पर तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा परवेट कर गई है वहां पर टेक्निकल अल्फाज बहुत नए इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जो कि उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्रेस करते हैं आप कंप्यूटर की मिसाल ले लें क्योंकि अमरीका वगैरह में जापान में कंप्यूटर्स जो हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है तो बहुत से नए अल्फाज क्रिएट किए गए हैं टू express uh, and and refer to particular aspects of technology like a computer for example then within a computer aap computer ki misal ko hi dekh rahe hain usme word processor ka lafz hai usme mouse ka lafz hai usme uh, ye return key hai jo ka ke keyboard par hoti hai so these are all new words which have been created to express the idea of technology and various cultures that are concerned in emphasize technology know these words since they need to know these words to refer to the technology which surrounds them and this proves ke technology ka jo hai wo bhi 
جن کلچرس کے لیے ٹیکنالوجی ضروری ہے وہ ٹیکنالوجی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے الفاظ کریٹ کرتے ہیں سو دس شوز کلچرل ایمفسس دا کلچرل ایمفسس آف ٹیکنالوجی اب لینگویج اور کلچر کا جو مزید جو اس میں انٹریکشن ہے ایک دوسرے پر جو انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں لینگویج کلچر پہ اور کلچر لینگویج پہ اس پہ دو تین میں آپ کو اور کے بارے میں ہم باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں اور ان کو تھوڑی سی ان کی وضاحت میں آپ کے لیے کرتا ہوں ایک یہ ہے کہ سم ایتھنو لینگویس سجیسٹ دیٹ لینگویج از مور دین سمبولک انوینٹری آف ایکسپیرینسز فرام آ فزیکل ورلڈ ایکسپیرینسز اب یہ ذرا تھوڑا سا بھاری جملہ ہے اس میں جو بات ہے تو سلائٹ فلسفے کی ہے اور وہ جو فلسفہ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ لینگویج جو ہے کیونکہ اس کا لنک مختلف ذریعوں سے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے بٹوین لنک بٹوین کلچر اینڈ لینگویج تو اب ایتھنو لنگوس نے یہ تھیری بنائی ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے جی کہ ضروری نہیں ہے کہ لینگویج جو ہے وہ صرف ایکسپیرینشل ورلڈ کو مطلب جو آپ چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں انہی کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سمبولک لیول پر بھی آپریٹ کرتی ہے لینگویج سمبولک لیول پہ ان دا ریلم آف آئیڈیاز اب لینگویج جو ہے وہ آئیڈیاز انسان کی ذہنی کیفیت کو بھی ایکسپریس کرتی ہے آپ کی فیلنگس کو بھی ایکسپریس کرتی ہے تو اس میں سمبولک ویلیو جو ہے لینگویج کی پولیٹیکل ریلیجس فیلنگس کو لینگویج ایکسپریس کرتی ہے سو یہ جو سمبولک ویلیو ہے لینگویج کی یہ بھی بہت ضروری ہے اب اس کے بعد انادر تھنگ ٹو نوٹ از دیٹ اکارڈنگ ٹو دیم اکارڈنگ ٹو دا ایتھنو لینگویس لینگویج شیپس آ تھاٹس سو اب یہ ایتھنو لینگویس اب کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں میکنگ دا اسٹیٹمنٹ کہ جی لینگویج جو ہے وہ ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کو تو ڈسکرائب کر رہی ہے کلچر کو ڈسکرائب کر رہی ہے بٹ لینگویج کا ایک اور جو امپورٹنٹ رول ہے وہ لینگویج جو آپ یوز کرتے ہو وہ آپ کے ذہن کو اور آپ کی تھنکنگ کو اور آپ کے بہیویئر کو بھی انفلوئنس کرتی ہے سو آپ جو جس طرح کی بات کرو گے آپ اس طرح کی آپ کے ایکشنز بھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں آپ کا بہیویئر بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے آپ کی تھنکنگ بھی ایسی ہو سکتی ہے سو اگر آپ سنیکل یا بیٹر فیل کر رہے ہو تو آپ آپ کی لینگویج میں وہ چیزیں جو ہیں وہ بظاہر ہو جائیں گی اور اگر آپ اگر نفیس اگر آپ کی تھنکنگ ہے اور آپ کی سوچ ہے تو وہ آپ کے ایکشن اور آپ کے بہیویئر کو بھی انفلوئنس کرے گی دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو پے اٹینشن ٹو لینگویج سنس دیر از اے لنکیج بٹوین لینگویج اینڈ تھاٹ ناؤ ان آرڈر ٹو ایکسپریس دس آئیڈیا دیٹ دا لینگویس ہیو ڈیولپڈ دے ہیو کنسٹرکٹیڈ اے ہائپوتھسس اب یہ انہوں نے ایک سائنٹیفک بیسس پہ اس یہ جو باتیں کر رہے تھے اس کا ایک ہائپوتھسس بنایا ہے وچ از کالڈ دا سفیئر واف ہائپوتھسس دا ہائپوتھسس اسٹیٹس دا ڈفرینٹ کلچرز سی دا ورلڈ ڈفرینٹلی ڈیو ٹو دیئر ڈفرینٹ لینگویجز ناؤ دس پوائنٹ اسینشلی ٹرائز ٹو کنوے دا آئیڈیا کے مختلف کلچر جو ہیں وہ مختلف آئیڈیاز کو ایکسپریس کرتے ہیں اب اے پرٹیکولر کلچر ول ناٹ اونلی ہیو اے ڈفرینٹ لینگویج بٹ اٹ ول آلسو ہیو اے ڈفرینٹ وے آف سیئنگ دا ورلڈ نا دس از اے ویری یو نو انٹرسٹنگ اینڈ اے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں کہ جو دو لنکس بتائے گئے ہیں کہ ایک تو جی لنک ہے بٹوین لینگویج اینڈ تھاٹس بٹوین لینگویج اینڈ بہیویئر سو اب اب یہ ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ اس ہائپوتھسس میں پیش کی گئی اور اس کو پھر پروو کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ لینگویس نے یہ کہا کہ جی مختلف کلچر جو ہیں مختلف زبانیں جو ہیں وہ ان کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ ان کے جو نظریات ہیں مختلف کلچرس کے کیونکہ ان کی زبانیں مختلف ہیں ان کے نظریات بھی مختلف ہیں دے سی دا ورلڈ ان ڈفرینٹ ویز اب 
اینڈ یہ جو بات ہے اگر اس میں آپ سوچیں اس کے بارے میں تو اس میں یقیناً وزن ہے کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے مختلف کلچرز ہیں اور کتنے مختلف لوگ ہیں اور یقیناً مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں رہتے ہم سارے اسی دنیا میں سارے انسان ہیں سب کے دو ہاتھ ہیں سب کے دو پاؤں ہیں ایکسپٹ فار پیپل ہو ہیو یو نو فزیکل ہینڈی کیپس وی ہیو a lot of similarities but aap ye dekhiye aur aap dekhiye ke kitna qatl o gharat hota hai duniya mein kitne problems hain because of these uh, of these different beliefs that we have hamare uh, jo nazriyat hain hamare jo sochne ke tareeke hain hamare jo ravaiye hain hamare phir un ravaiyon ke upar based jo behaviors hain they range from qatl o gharat from outright violence to Uh, differences of opinion to arguments jhagde matlab aap isko family mein dekh le aap doston mein dekh le differences hoti hain jab ye cultural level par is tarah ke jo differences hote hain to they can uh, turn into more serious disputes and this has obviously this way of looking at things differently has is of importance and has a consequence that we can see around us hum duniya mein dekhte hain ke waqai mukhtalif cultures jo hain wo unka halat lene ka jaiza jo hai wo yakinan mukhtalif hai it is not only ki unki zuban mukhtalif hai they see the world differently so this kind of a difference has a, a, a relevance and is of importance and i mean you can look at the world around you and see why this is why this difference is important i mean in certain cases in many cases i mean currently in our world today we have you know uh, hot wars going on where bloodshed is taking place every day in the middle east in afghanistan in in iraq i mean you have uh, poor uh, you know people dying without any fault of theirs i mean people have bombs dropped on 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 their houses i mean they are uh, shootings killings i mean if you look at problems within the country i mean log masjid mein namaz padhne ja rahe hain wahan par bomb blast ho jata hai and i mean it is essentially ke language ke basis pe uh, ye jab insaan ke nazriyat mukhtalif hote hain این بات کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے وہ صرف اس چیز پہ محدود نہیں ہوتا کہ جی سلائٹ ڈفرینسز ہوتی ہیں اس کی بڑی سیریس کانسیکوینسز بھی ہوتی ہیں سو دا وے دیٹ وی یوز لینگویج شیپس آ تھاٹس آئی مین دیر از اے ڈسٹنکٹ ڈفرینس بٹوین دا کلچرز اینڈ دا لینگویجز آف آف لیٹس اے دا مڈل ایسٹ اینڈ دا انگلش اسپیکنگ ورلڈ اینڈ دے آر آلسو ڈفرینٹ بہیویئرز associated with these two regions these two peoples see the world from different perspectives so ye jo cheeze hain ye matlab inke asrat jo hain wo kafi serious hain ek aur cheez jo sphere wolf hypothesis ne kahi hai wo ye hai ki language influences and channels our perceptions and thus shapes our resulting behavior as well ab ye jo hypothesis tha inhone to main to aapko thodi si current مثالیں دے رہا تھا آف آف پرابلمس یو نو دیٹ ایگزٹ ان دا ورلڈ ٹو ڈے یو نو اب وہ جو ایک ہائپوتھسس ہے کہ جی کلیش آف سولائزیشنز ہے اب وہ بھی اسی نظریے پہ بیس ہوا ہوا ہے کہ جی مختلف جو سولائزیشنز ہیں مسلمانوں کی سولائزیشن ہے دا چائنیز سولائزیشن ہے اینڈ دس دس سو کولڈ ویسٹ ویسٹرن سولائزیشن ہے ان کے فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں سولائزیشن کے ان کلچرس کے اینڈ اس لیے ان کے آپس میں ٹینشنس بڑھ رہی ہیں اور انفارچونیٹلی ہمارے بھی جو سولائزیشن ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلم ممالک میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اینڈ انفارچونیٹلی مسلم ممالک کیا پاکستان کو دیکھ لیں تو بی سی آل دیز وائلنٹ ڈفرینسز آن دا بیسز آف سیکٹیرین ایشوز سو دس شوز دیٹ obviously human beings have different behaviors and a lot of these behaviors according to the linguists are determined by virtue of the kinds of of languages that people have of the because these languages influence the language that we adopt and the language that we develop 
uh, essentially influences, has, has a heavy influence on the way that we think and that the way that we behave. So, this hypothesis ki next postulation hai, wo ye hai ke language influence karta hai aur channel karta hai hamari thoughts ko. So, agar hum, so, aur aap ek hi zubaan ki misal le le, aur hamari jo, aap, ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ لینگویج دیکھے اپنی ہی زبان کو آپ لے لیں اس میں جیسے جیسے آپ کے نظریات بدلتے جائیں گے آپ کی چوائس آف ورڈز سلائٹلی مختلف ہو جائے گی آپ جن حالات میں ہوں گے آپ اس کے اکارڈنگلی سچویشنل یوز بھی کریں گے لینگویج کی اینڈ ایز یو ڈیولپ ایز یو تھنک اب ایک جو پڑھا لکھا بندہ ہے اور آپ پڑھے لکھے بندوں میں دیکھ لیں جو بینکر ہے بینکر کی چوائس آف ورڈز جو ہے چاہے اس میں انگریزی بھی شامل ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے اگر کوئی اسکالر ہے اس کی چوائس آف لینگویج مختلف ہوگی اگر کوئی سیاست دان ہے اس کی چوائس آف لینگویج ذرا مختلف ہوگی سو لینگویج شوز ہاؤ پیپل تھنک اینڈ واٹ پروفیشن دے بلانگ ٹو اینڈ ہاؤ دے تھنک آف دا ورلڈ اینڈ یو نو دس از سم تھنگ دیٹ ہیز بین دیٹ دس ہائپوتھس ہیز ٹرائی ٹو پروف بائی بائی putting a hypothesis forward and then trying to find information concerning this hypothesis. If you have talked about the research methodology in the previous lectures, where you said that the theory of proof is that the hypothesis is made and then you have to look at the evidence. If the evidence is found, then the hypothesis is proved. If the evidence is not found, then you have to say that the hypothesis is not found. We are rejecting it. The hypothesis is not found. We have seen the evidence that we have seen that we have seen the evidence that we have seen the evidence that we have seen ایویڈنس ملی ہے وہ اس ہائپوتھسس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے مگر جو لنگوس نے یہ ہائپوتھسس بنایا اس پہ انہوں نے ریسرچ کی اینڈ دے فاؤنڈ کہ اس طرح کی چیزیں واقعی انہیں نظر آئیں دے سو لنک بٹوین لینگویج اینڈ تھاٹس دے سو لنک بٹوین لینگویج اینڈ بہیویئر دے سو ہاؤ لینگویج کین ان فیکٹ انفلوئنس دا وے دیٹ پیپ دس ہیز بین این امپورٹنٹ تھنگ you know, uh, for us, I mean, in the idea of cultural anthropology, the linkage of language to culture. Now, I next point to give you an example of a test in the hypothesis. They saw that American uh, Japanese students in Japan and America in World War II and they, uh, there were a lot of them over the last 40-50 years. They were born in Japan and went to America to study. اب ان کو انگریزی بھی آتی ہے امریکن جس طرح ایکسنٹ وغیرہ کے ساتھ سو so, انہوں نے ان لوگوں کو جب ٹیسٹ کیا تو انہوں نے ان سے اس طرح کے پہلے ان سے ایک انگریزی میں سوال پوچھا اور پھر انہوں نے سوال پوچھا وہی جو سوال تھا وہ جاپنیز میں پوچھا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو تھے ان کا رویہ ایک دم ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ مختلف ہو گیا جو وہ کہہ رہے تھے اس کا کانٹینٹ ہی مختلف ہو گیا بیسڈ آن واٹ لینگویج دے ور آسٹ اے کوشچن ان سو ان کے تھاٹ پروسیسیز جو تھے وہ مختلف طریقوں میں چلے گئے اب مثال کے طور پہ انہوں نے جاپانیوں سے یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ سے سوال پوچھا کہ جی آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کلچر اگر آپ کی انگریزی میں یہ پوچھا کہ اف کمپلیٹ دس سینٹنس اف آئی ہیو اے فائٹ ود مائی پیرنٹس اب یہ انگریزی میں سوال پوچھا انہوں نے کہا آئی ڈو وڈ آئی وانٹ جاپانی اسٹوڈنٹ نے جواب دیا جو کہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے انگریزی میں جواب دیا کہ آئی ڈو وڈ آئی وانٹ اب یہی سوال جاپنیز میں ان سے پوچھا کہ اف آئی ہیو اے ڈس اگریمنٹ ود مائی پیرنٹس تو جواب ملا کہ اٹ ول بی اے ٹائم آف گریٹ ان ہیپینس فار می کہ جی تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی مسئلہ ہو جائے گا پرابلم ہو جائے گا سو دس شوز کہ وہ ایک جو انڈیویجولسٹک رسپانس ہے کہ جی ہاں پھر اگر اختلاف ہو گیا تو جی وہ بل سو بل اپنا بل اور میں نے تو اپنی زندگی گزارنی ہے تو میں تو اپنی مرضی کروں گا یہ ایک ویلیو ایک جو ٹریٹ ہے کیونکہ مائگرنٹس کے پچھلے دو تین سو سالوں میں امریکہ میں وہاں پر ایک انڈیپینڈنس کا جو کلچر ہے اس پہ جو سیلف تھنکنگ سیلف بلیفس جو ہے وہ پورے خاندان کی سوچ کو ساتھ لے کر نہیں چلتے ہیں تو یہ جو ویلیو جب جاپانی امریکن سے یہ سوال پوچھا گیا تو دا جاپنیز امریکن اسٹوڈنٹس ریپلائڈ ان انگلش دے گیو این امریکن رسپانس ان وین آس دا سیم کوشچن ان جاپنیز دے گیو اے ویری ٹریڈیشنل فیملی اورینٹیڈ رسپانس کہ جی وہ تو پھر بڑا غم ہوگا اور 
جو سو جو تھاٹ تھی وہ لینگویج صرف یہ نہیں کہ لفظ انہوں نے مختلف کیے ان کا پورا ریئیکشن ہی بدل گیا سو so, یہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں انہوں نے بہت سے مختلف اینگل سے اس طرح کے سوال پوچھے یہ آئی تھاٹ کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا جاؤں بفور اسٹیبلشنگ اے گریٹر لنک بٹوین لینگویج اینڈ کلچر اب جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اسٹیبلش کوزیشن ٹو پروو ایدر دیٹ لینگویج ڈٹرمنس کلچر اور دیٹ کلچر انفلوئنس لینگویج اب میں جو آپ کو یہ وضاحت کی ہے اب اس میں یہ ہے کہ جو کوزیشن ہے اب یہ سفیئر واف ہائپوتھس تو بن گیا انہوں نے اس طرح کی بہت سی مثالیں دیں مگر اس طرح کی مثال دینے سے جو پکا کوز ہے وہ پن ڈاؤن کرنا ہارڈ ہے اب مثال کے طور پہ یہ اگر آپ میرے سے سوال اگر ہو سکتا ہے میں انڈیویجولی بڑا انڈیپینڈنٹ میرے نظریات ہوں یا خدا نہ خواستہ والدین سے نہ بنتی ہو تو آپ میرے سے یہ اگر پوچھیں کہ جی اگر آپ میرے سے بے شک اردو میں ہی پوچھ لیں اگر یہ میرے حالات ہیں آپ میرے سے اردو میں ہی پوچھ لیں کہ جی ماں باپ سے جھگڑا ہوگا تو کیا کرو گے تو میں کہوں گا جی میں تو بستر باندھ کے نکل جاؤں گا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے سے امریکن ایکسنٹ میں پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ جواب دوں گا اگر میں بستاخ ہوں یا باغی ہوا ہوں تو ہو سکتا ہے میں آپ کو اسی زبان میں وہی جواب دے دوں سو so, یہ پکا لنک نہیں اسٹیبلش کیا جا سکتا کہ جی آپ انگریزی میں ہی میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ جی میں یہاں سے میں تو بڑا انڈیپینڈنٹ ہوں آپ میرے سے اردو میں پوچھیں گے تو میں تمیز و تمدن کے دائرے میں رہ کر بات کروں گا سو یہ کیونکہ اور اتنے فیکٹرز ٹیمپرمنٹ انسان کی حالات جو ہیں فیملی ڈائنامکس جو ہیں اور اس میں اتنی کوزز ہیں کہ یہ پکا لنک ڈرا نہیں کیا جا سکتا سو اس تھیری کو اس ہائپوتھس کو یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو پکا ہنڈریڈ پرسینٹ ارفیوٹیبل پروف کرنا مشکل ہے اینڈ یہ دنیا میں ایون ان سائنس یو ول سی کہ ہائپوتھس ہمیشہ بنتے ہیں اب آئنسٹائن نے ہائپوتھس بنایا وہ اس کو اسٹیون ہاکنز نے کوانٹم تھیری کے ذریعے ڈس پروف کر دیا کہ جی آئنسٹائن کی جو سوچ تھی جو جنرل ریلیٹیوٹی کے بارے میں سوچ تھی وہ کوانٹم میکینکس کے پرنسپلس کے مطابق صحیح نہیں سو so اس نے پھر نیا ہائپوتھس بنا دیا تو یہ ہائپوتھس اور سوچ کے جو مسئلے ہیں یہ بھی چلتے ہی رہتے ہیں اب اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے لینگویج اینڈ کلچر کے لنک کو ایکسپلور کرنے کے لیے کہ لینگویج ڈز میرا ویلیوز آف اے کلچر ایمفیسس آن سیلف ان انڈیویجولسٹک سوسائٹیز اس کو ایک اینگل ایک اور اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو لینگویج ڈز میر ویلیوز آف اے کلچر مطلب یہ ڈینائی بھی نہیں پروو نہیں کیا جا سکتا تو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی لینگویج کی انفلوئنس خاصی حد تک جو ہے وہ کلچر پر ہے اس کا مطلب وہی آپ مثال یاد رکھیں ایسکیموز والی مثال ایک اور اس کی مثال یہ ہے کہ جی اب جو انڈیویجولسٹک کلچر ہے جو امریکن ہے یا ویسٹرنائز کنٹریز انڈسٹریل کنٹریز میں جو کلچر ہے انڈیویجولزم کا کہ ہر بندہ جو ہے بس ایک ایج کا ہو گیا تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہے تو اب ان کلچرز میں سیلف پہ بہت انڈیویجول پر بہت فوکس ہے تو سیلف پر بہت فوکس ہے ان کی زبان میں سیلف کے ساتھ جو ہیں وہ بہت سے الفاظ منسلک ہیں آئی مین دے ہیو ورڈز لائک سیلف امیج دے ہیو ورڈز لائک مائی سیلف آئی مین دے ول یوز دا ورڈز دیٹ ہیو سیلف ان دم مچ مور فریکوینٹلی دین کلچرز اینڈ ٹریڈیشنز دیٹ ڈو ناٹ ایمفسائز دا انڈیویجول دے ایمفسائز دا گروپ اب مثال کے طور پہ ایک پروورب ہے جاپنیز میں کہ اے نیل اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے نیل وچ اسٹینڈز اپ گیٹس ہیمرڈ ڈاؤن یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ ہیرو بنے اور ایک نیل کی طرح آپ نکل آئیں کہ میں جی دس از مائی سیلف مائی انڈیویجولزم تو ہتھوڑی جو ہے آپ کو سوسائٹی کی جو ہتھوڑی ہے وہ آپ کو دبا دے گی سو آپ جس طرح ندی جا رہی ہے اوپینین جا رہا ہے جو ٹریڈیشن ہے جو آپ کے فیملی کے 
بلیفس ہیں کلچرز ہیں آپ اس ندی کے ساتھ فلو کریں جی یہ نہیں کہ آپ نے باقی سارے اس طرح جا رہے ہیں تو آپ اس طرح جانا شروع کر دیں یہ انڈیویجولزم جو ہے یہ بہت سے کلچرز میں چائنیز جو ہیں ان کے بڑے ٹریڈیشنل کلچرز ہیں سو وہ بھی اس چیز کو ایمفسائز نہیں کرتے سو مختلف کلچرز ایمفسائز مختلف ڈفرینٹ تھنگس اینڈ دا جاپنیز ہیو دا ورڈ وی وہ وی پر ہم ہم پر بہت زور دیتے ہیں ہم سارے اب سوشیو لنگوسٹکس جو ہیں سوشیو لنگوسٹکس examine the links between languages and social structures اب ایک تو یہ individual بات ہو گئی پھر social linguistics جو ہیں کیونکہ یہ sociology کو دیکھتے ہیں social institutions کو دیکھتے ہیں they say کہ language not only influences human behavior it also influences what kind of social organizations are there in a culture اب جس طرح ہمارا وہ جو concept ہے زکات کا sharing کا equality کا اس کی وجہ سے وی ہیو ڈیولپڈ انسٹیٹیوشنس گیون دا ایمفسس ان دا فوکس ان دا اسلامک کلچرز آن دس آئیڈیا آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ دا سوشل انسٹیٹیوشنس لائک دا بیت المال ہیو بین ڈیولپڈ سو دیر از اے لنکیج دیر بٹوین ایکسپریشن اینڈ دین دا کریشن آف سوشل اسٹرکچرز اینڈ دس از واٹ سوشل لنگوسٹکس لکس ایٹ اینڈ ادر تھنگ دیٹ دے لک ایٹ از دیٹ While earlier cultural linguists focused on language structures, there is now greater focus on the situational use of language. Yani ke, jo, agar aap, ye jo final cheez hai, social linguistics ki, is mein ye hai ke, jo social structures hai, unko to dekha jata hai. Values and beliefs ko bhi dekha jata hai, magar jo abhi current فیشن جو ہے آپ سمجھ لیں یا جو کرنٹ تھاٹ ہے ماڈرن تھاٹ ہے ان لنگوسٹکس کیونکہ یہ ایٹین ایٹی سے اس طرح کی اسٹڈیز چل رہی ہیں کہ جی لنکیجز کیا ہیں لینگویجز میں لینگویج فیملیز اس لنگوسٹکس پہ بڑی دیر سے زور ہے مطلب یہ بالکل نئی بات نہیں ہے سو ڈیڑھ سو ایک سو بیس سال پہلے بڑی فیمس اسٹڈی ہوئی جس میں نے جس کو ریفر کیا تھا شروع میں سو یہ تو ایک یہ فیلڈ بھی ہے جو یہ ڈیولپ کی ہو رہی ہے اینڈ اس وقت جو کرنٹ فوکس ہے لنگوسٹ کا جس میں چامسکی نوم چامسکی جو ایم آئی ٹی میسچیوسس میسچیوسس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پڑھاتے ہیں لنگوسٹکس اس طرح کے لوگ جو ہیں دے آر لوکنگ ایٹ یونیورسل پرنسپلس دے آر لوکنگ ایٹ ہاؤ لینگویج ایگزٹ ایٹ اے یونیورسل لیول دین دے آر آلسو لوکنگ at other linguists are also looking at the situational use of language agar aap logon ko yaad ho ke situational use of language jo thi wo ye statement thi ke basically jis tarah hum jis tarah hamare social situation hoti hai hum uske accordingly ek hi zuban ko use karte hain ab mera jo baat karne ka tarika hai agar main kisi bade se baat kar raha hu wo mukhtalif hai agar insaan daftar mein jata hai to ek aur طریقے سے بات کرتا ہے دوستوں یاروں کے ساتھ اگر آپ ہیں تو آپ ایک اور آپ کا لہجہ ہوگا سو یہ ہے سچویشنل یوز آف لینگویج جو آج کل کے جو لنگوس ہیں یہ انہوں نے یہ سچویشنل یوز آف لینگویج جو ہے اس پر بھی کافی فوکس رکھا ہوا ہے سو ناؤ آئی بیسکلی انٹروڈیوسڈ ٹو یو دا بیسک پرنسپلس ریگارڈنگ لینگویج اینڈ دا امپورٹینس آف لینگویج اینڈ language is important at for the social structures for even if you look at politics language plays an important role in politics i mean the idea of nationalism is defined by language ab hum pakistani hain hum sare urdu bolte hain ye aap dekhe is assertion mein language ka kitna aham role hai so i hope that you have been able to see the linkages between language and between culture and Uh, we will take on further issues concerning cultural anthropology in following sessions and I thank you for your time for this 10th lecture. Khuda Hafiz.